వెల్కమ్ టు తెలుగు వాకిట్లో ఈరోజు మన ముందున్నారు ఆయన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో వర్క్ చేశారు అలాగే ఎంతమంది డైరెక్టర్ పనిచేశారు మీ శ్రోయేబులాసి అనే సినిమాకి రచితగా పనిచేసి ఎన్నో అవార్డులు గెలుచుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు బ్యాబార్స్ అనే ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చాలా జనాదరణ పొందింది అందుకని మేము ఇన్వై ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ఆయనే రమేష్ చెప్పాల్ గారు రమేష్ చెప్పాల్ గారితో ఒకసారి మనం ముచ్చటిద్దాం వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ టు మై షో సార్ ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్ సార్ నేను నైటే బ్యావార్ సినిమా యూట్యూబ్లో చూశాను చాలా నచ్చింది సార్ సినిమా ఇంకో విషయం ఏంటంటే టూ డేస్లోని వన్ మిలియన్ దాటేసింది సార్ ఫోర్ డేస్లో టూ మిలియన్స్ దాటేసింది మీరు అసలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు హ్యాపీగా ఉందండి బట్ ఏంటంటే జనాలు థియేటర్లో చూడలేకపోయారు అవును సరైన పబ్లిసిటీ కానీ తర్వాత థియేటర్స్ కూడా అవైలబుల్ లేకుండే సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ రోజు ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేసామో అదే రోజు నుంచి ఇంకా ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది వీడియో ట్రెండింగ్లో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత కంటిన్యూగా ఫోర్త్ డేస్లో ఇప్పుడు టూ మిలియన్స్ దాటిందండి అవును మీరు రచయితగా చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు మిస్ట్రీ ఆఫ్ బ్లాసి చాలా మంచి సినిమా సార్ చాలా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా అలాంటి సినిమా చేశారు కదా దాని తర్వాత మీకు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదు సార్ శ్రీ బ్లాస్ తర్వాత చాలా మంచి పేరు వచ్చిందండి దానికి డైలాగ్ రైటర్గా నైన్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను ఓ భరతముని అవార్డు అక్కినే జన్మదిన పురస్కారం ఓకే ఇట్లా ఒక తొమ్మిది అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత రామనాయుడు గారికి ఆ సినిమా నచ్చి నాయుడు గారు కౌశల్య సుప్రజారామ్ అనే సినిమాకి అవకాశం ఇచ్చారు ఓకే దానికి కౌశల్య సుప్రజారామ్కి నేను వన్ ఆఫ్ ద రైటరు ఓకే దానికి పేరు కూడా పడుతుంది ఓకే సో దాని తర్వాత చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్కి కథ చెప్పాను కొత్త పాతను కాకుండా అలాంటి ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొడ్యూసర్ చాలామందికి అట్లాగే శ్రేయ విలాస్ లాంటి ఒక మంచి మెసేజ్ ఉన్నది ఒక సామాజిక కోణంలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తే చాలామంది ఏంటంటే కథ చాలా బాగుందండి బట్ ఎవరన్నా తీస్తే మేము చూస్తాం కానీ మేము చేయడానికి కొంచెం సాహసించాము అని ఇది చేశారండి బయటకు అలా చెప్తారు కానీ చాలామంది వచ్చారు ఏంటంటే సార్ అందరికి పోకిట్లే కావాలి కమర్షియల్ సినిమా చేస్తాయి అన్నది ఉంటుంది సార్ ఇన్నర్గా ఏ హీరో ఏ డైరెక్ట్ పలానా డైరెక్టరు పలానా ప్రొడ్యూసర్ పలానా హీరో ఇలా కాంబినేషన్లో చేస్తే మాకు ఇంత వస్తాయి సినిమా అనేది ఏంటంటే ఎంత ఆర్ట్ అయినా సరే సార్ ఆర్ట్ ఫామ్ అయినా సరే దాని దాని వెనుక లెక్కలే ఉంటాయి ఓ ప్రాజెక్ట్ మూవ్ అవ్వడానికి దాని వెనుక క్యాల్కులేషన్సే ఉంటాయి ఓకే సో అలా ప్రాసెస్లో నేను శ్రేయబుల తర్వాత చాలామందికి ఇట్లాగ సామాజిక ప్రయోజనం ఉన్న కథలు చాలా చెప్పాను చెప్తే సో దాంతో ఏంటంటే కొంతమంది రకరకాలుగా ఇది అవ్వడంతో నేను ఓకే అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ సెట్ అవ్వలేదు ఓకే అంటే మరి కమర్షియల్ చెప్పాల్సింది కదా సార్ వాళ్ళకి కొందరు అదే ఆ తర్వాత మళ్ళీ కమర్షియల్గా కూడా కొంత వర్క్ చేసుకొని ఏం చేశాను ఆ తర్వాత నేను మన ఎడిటర్ మార్తానికి వెంకటేశ్వర్ వెంకటేష్ గారి ద్వారా దిల్ రాజ్ గారికి కథ చెప్పాను ఓకే దిల్ రాజ్ గారికి కథ చెప్తే సరే ఆయన చెప్పాను అంటే నేను మంచి కథ విన్నాను రమేష్ దగ్గర విను అంటే ఆఫీస్కి రమ్మంటే వెళ్ళాను దిల్ రాజ్ గారి ఆఫీస్కి ఓకే ఆయన కలిసారు కలిసిన తర్వాత తను ఒకటి మాట అని ఫస్ట్ శ్రేయ బిలాస్ అనే సినిమాకి నువ్వు రైటర్ కాకపోయింటే నీ కథ నేను విను ఎందుకంటే రోజుకి నాకు ఓ వంద మంది అప్లికేషన్స్ కానీ ఫోన్లు కానీ వస్తే కథ వినమని కేవలం ఆ ఒక్క సినిమా మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను నీ కథ వింటున్నాను ఐదు నిమిషాలు కథ చెప్పు అన్నాడు ఐదు నిమిషాలు లైన్ చెప్పా ఓకే చెప్పాను చాలా బాగుంది లైను ఎక్సలెంట్ మరి ఫుల్ కథ ఎప్పుడు చెప్తా అన్నాడు అంటే మీ మిస్టర్ సార్ నాకు ఫుల్ ఫ్రెష్గా ఉంది అన్న సార్ అయితే ఒక నేను కాల్ చేస్తానని నెంబర్ తీసుకున్నాడు సో అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత తనే కాల్ చేశాడు ఓకే ఫ్రీ ఉన్నారా వస్తారంటే సరే అని చెప్పి అప్పుడు ఏంటంటే మన ఓ మై ఫ్రెండ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది ఓకే ఓ మై ఫ్రెండ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది తర్వాత మూడో రోజు మళ్ళీ వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫుల్ ఫేస్గా నరేట్ చేస్తే తను అన్నమాట ఏంటంటే పద్దెనిమిది సినిమాలు తీశాను నేను పద్దెనిమిది సినిమాలు తీసిన నేను మొట్టమొదటిసారి ఒక కథ వింటే నాకు కిక్కెక్కింది నువ్వు ఆ రోజు లైన్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను కేవలం హ్యాంగోవర్లోనే ఉన్నాను నేను అదే హ్యాంగోవర్లో ఎవరికి అసలు నిజంగా నాకే ఇంత కథ అంత బాగుందా లేదంటే అసలు నిజంగానే నేనేమన్నా ఇదిలో ఉన్నానా అని నైట్ నేనే సిద్ధార్థ చెప్పాను నీ కథని సిద్ధార్థ కథ వినేసేసి ఈ కథ ఈ సినిమా నేను ఫ్రీగా చేస్తాను హైడ్రెట్ చేద్దాం అన్నట్ట బొమ్మరిల్లు తర్వాత ఓ మై ఫ్రెండ్ తర్వాత నేను చెప్పిన కథ చేయాలి సో అట్లా జరుగుతుంది 
దిల్లా సరే కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్పారు అందరూ కూడా బాగుందని అన్నారు అట్లా అలా జరుగుతుంది తను కొన్ని కరెక్షన్స్ చెప్పాడు కరెక్షన్స్ చెప్పాడు నేను ట్రావెల్ అవుతా ఉన్నా తను ఏం చెప్పాడు నా ముందు నా వర్కింగ్ స్టైల్ ఏంటంటే నాతో పాటు కొన్నాళ్ళు ట్రావెల్ అవ్వాలి అది వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు టూ ఇయర్స్ పట్టచ్చు త్రీ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఓకే ఓపిక ఉండాలి ఓపిక ఉంటే మంచి సినిమాలు వస్తాయి ఏదో చేసావా కదా టపటప అని తీసేసావా ఇది చేసావా అన్నట్టుగా ఉంటే దాని రిజల్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అని చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాడు అక్కడ మన బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ ఎట్లా వర్క్ చేసేవాడు సుకుమారు లైన్ ఏ స్టేజ్లో చెప్పాడు అది ఎలా వచ్చింది తో మై ఫ్రెండ్ వేణు శ్రీరామ్ ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి వచ్చింది ఇలా తన దగ్గర డైరెక్టర్ అయిన ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచన ఎలా చెప్పారు ఇష్టాడు ఆలోచన శైలి ఎలా ఉంది అది సినిమాగా మారే క్రమంలో ఎట్లా అయినాయి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ చాలా వండర్ఫుల్గా ఇదైంది బట్ అట్లా ఒక ఆరు నెలలు నేను రాజుగారితో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ముందుకెళ్ళట్లా నేనేంటంటే అప్పుడు ఇంకా డైరెక్షన్ అనే ఇదిలో లేను ఓకే అప్పుడు లేదు లేదు ఓన్లీ కథ వరకే ఓన్లీ కథ వరకే డైరెక్షన్ అనుకుంటున్నాను లేదు లేదు ఓన్లీ కథ వరకే సో అట్లా తర్వాత కరెక్షన్ చెప్పాను మళ్ళీ సార్ కొన్ని కరెక్షన్ చెప్తుంటారు దిల్ రాజు గారు నేను ఇమ్మీడియట్గా ఒక వన్ ఒక వన్ వీక్లో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కరెక్షన్ చెప్పేస్తున్నాను చెప్పేగానే ఒకరోజు అడిగాడు నీకు ఎవరైనా టీమ్ ఉన్నారని అడిగాడు లేరు సార్ అన్న మరి ఎట్లా చెప్తున్నావా వన్ వీక్లో నేను అడిగిన దానికి మళ్ళీ వచ్చి చెప్తున్నావు అంటే లేదు సార్ నేను ఒక సింగిల్ బ్రెయిన్ అంతా ఏం చేస్తానంటే సార్ ఒక పని చేస్తే నీకు ఒక టీమ్ని ఇస్తా నువ్వు వాళ్ళతో కూడా వర్క్ చేయి నీ ఆలోచనని ఇంకొక దర్శకుడితో చెప్దాం నువ్వు నీ ట్రీట్మెంట్ కాకుండా అతను ఎలా చేస్తాడో చూద్దాం అని అన్నాడు సరే సార్ అన్న డైరెక్ట్ ఫైనల్ చేస్తా ఫైనల్ చేస్తా అని అలాగా కాలం అలా గడిచిపోతుంది అలా ఆరు నెలలు దాటిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు నేను ఆ కథను వేరే ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పా ఓకే ఒక న్యూ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రినర్ చెప్తే తను ఏమంటే అంటే కథ బాగుంది కదా నేనే నీకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇస్తా నువ్వే డైరెక్షన్ చేయమని చెప్పాడు ఓకే డైరెక్షన్ చేయమని చెప్తే నేను ఆలోచించి బాగానే ఉంది లేదు అనుకుని ఇంకా సరే సార్ దిల్లాజ్ గారి దగ్గర కూడా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అనుకుని నేనేం చేశానంటే రాజుగారికి ఫోన్ చేశా దిల్లాజ్ గారికి ఫోన్ చేసి ఆ చెప్పు రమేష్ అన్న అంటే నేను సార్ అది అది మీకు చెప్పాను కదా సార్ కదా అది వేరే ఒక ప్రొడ్యూసర్ నాకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు ఓ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే సార్ అది స్క్రిప్ట్ మీ దగ్గర ఉంది కదా సార్ కావాలన్నా సార్ రేపు ఆఫీస్కి రా మాట్లాడదాం అన్నాడు నేను ఏంటంటే నేను చేసే తప్ప ఏంటంటే ఆ రోజు తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళా ఆఫీస్కి వెళ్తే తను ఏం మాట్లాడేవాడు తెలియదు నాకు ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రం రాజుగారి దగ్గర నేను ట్రావెల్ అవ్వడం ఇప్పటికీ బాధాకరంగా ఉంది అది నెక్స్ట్ టైం మీరు వెళ్ళుంటే బాగుండేది బాగుండేది ఏం మాట్లాడే ఎవరో తెలిసేది తెలిసేది బట్ ఆ తర్వాత నేను కూడా ఎవరైతే డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇస్తానో అతను కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా మూవలేదు ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఓకే సో ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అట్లాగా ఉండిపోయింది కానీ కలిస్తే బాగుంటుంది సార్ బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ లో కలవండి తప్పకుండా కలుస్తారు రాజుగారికి నేను నిజంగా సారీ చెప్పాలి మీ తరఫున మీ ద్వారా అదే చెప్తున్నాను రాజుగారికి సారీ చెప్తున్నాను సార్ మీరు మెయిన్ రచయిత రైటర్ రైటర్గా ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సార్ రైటర్గా నేను కౌశల్య సుప్రజారామ మీ శ్రేయ విలాసి తర్వాత కాశీపట్నం చూడడం కథ ఇచ్చాను తర్వాత గౌతమ్ ఎస్సీ చాలా సినిమాలు చేశాను అండి గోస్ట్గా శ్రీనివాసరెడ్డి దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశాను ఒక వెరిషన్ అయినా రాసి ఇచ్చేవాడిని డిస్కషన్స్కి వెళ్ళేవాడిని రకరకాలుగా ఒకటని కాదు రకరకాలుగా వర్క్ చేశాను కొన్ని పేరు ఉండి కొన్ని పేరు లేక ఎప్పుడు చేశాను ఇండస్ట్రీకి ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుందండి టూ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఫస్ట్ మొదటి ప్రయత్నం ఎలా జరిగింది సార్ మీరు రైటర్గా ఎలా వచ్చింది మొదటి ప్రయత్నం నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు కబడ్డీ కబడ్డీ డైరెక్టర్ వెంకి నాకు ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో తన నేను నేనేంటంటే అప్పుడు నాకు న్యూస్ పేపర్ ఏజెన్సీ అది ఉండేది తను ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ అయ్యి తిరిగే వాళ్ళం సో తనకు డైరెక్షన్ ట్రాన్స్ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు అలా రైటింగ్ హ్యాబిట్స్ అయి ఉండే నేను అప్పుడు షార్ట్ స్టోరీస్ అయి బుక్స్లో రాసేవాడిని సో అప్పుడు కబడ్డీ కబడ్డీ వర్క్ చేశారు దాంతో పాటు ఓకే సో అక్కడ పరిచయాలు వల్లూర్ పరమేష్ గారు పరిచయం అవ్వడం ఆ తర్వాత వల్లూర్ పరమేష్ గారు చిన్న జదుబాబు కథ చెప్పించాడు కబడ్డీ కబడ్డీ తర్వాత అది సెట్ అవుతుంది అనుకున్నా అది అవ్వలేదు ఇట్లా ఏంటంటే కొంచెం వెంకి ఉండడం వల్ల ఇంకా నాకు ఎంట్రీ ఈజీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత మన ఈశ్వరెడ్డి గారు మన శ్రేయ బిలాస్ డైరెక్టర్ ఈశ్వరెడ్డి గారు పరిచయం అయ్యారు ఆయన సురేష్ ప్రొడక్షన్లో కో డైరెక్టర్ చేసేవాడు అతను నాకు పరిచయం అయ్యాడు ఆ తర్వాత అతను ఏంటంటే సిసి రెడ్డి గారు అని మన పెద్ద ఆయన అతను కాదు అతను పిసి రెడ్డి గారు
ఇట్లా చాలా మందికి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు పెద్ద వంశీ గారికి చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన వందే మాత శ్రీనివాసరావు చాలా వీళ్ళు అందరికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు సినిమా చేయాలని చాలా ఫ్యాషనట్గా ఉన్నాడు ఓకే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒకరోజు ఈశ్వర్ రెడ్డి తీసుకెళ్ళి పర్చేస్ చేశాడు రమేష్ దగ్గర మంచి స్టోరీ ఉందంటే సార్ ఒకరోజు విన్నామంటే ఇంకా వాళ్ళంతా కార్పొరేట్ సిస్టమ్ ఒక పది ఇరవై మంది ఇలా కార్పొరేట్ లాగా కాన్ఫరెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని ఇంకా నన్ను స్టోరీ చెప్పమన్నారు చెప్పండి ఇంకా నేను స్టోరీ నరేట్ చేశా చేయగానే సిసి రెడ్డి గారు అలాగా బల్లం గుర్తేసి ఇది కదా అంటే అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా అకౌంటెంట్ బిల్ చేసి చెక్ అడ్వాన్స్ ఇప్పించాడు ఇమీడియట్గా సో అడ్వాన్స్ ఇప్పించేసేసి ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ చేయి మరి ప్రాసెస్ ఎవరు డైరెక్టర్ ఏంటంటే నేనేం చేశానంటే ఈశ్వర్ రెడ్డి నన్ను ఇది చేశాడు కదా తనకి ఇవ్వండి సార్ అంటే లేదా అబ్బా అసలు ఇంతవరకు సినిమా చేయలే కదా కో డైరెక్టర్ కదా ఈ ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ పెడదామని తను అన్నాడు ఓకే సో తర్వాత మరి ఎవరు బాగుంటారు అని అంటే తర్వాత చిరునవ్వుతో సినిమా తీశాడు రామ్ ప్రసాద్ గారు అయితే బాగుంటారని రామ్ ప్రసాద్ గారిని పిలిచి కథ చెప్పాము ఆ తర్వాత మళ్ళీ రామ్ ప్రసాద్ గారికి వాళ్ళకి ఏదో ఇంకా ఇట్లా నలుగురు ఐదు డైరెక్టర్లు మారారు ఓకే ఈ మారే సిచ్యువేషన్లో నా కథకి హీరో డైరెక్టర్ సెట్ అవ్వట్లేదు విశ్వ లాంటి సంస్థ ఉంది వాళ్ళు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు డైరెక్టర్ సెట్ అవ్వట్లేదు హీరో సెట్ అవ్వట్లేదు ఇలాంటి ప్రాసెస్లో మళ్ళీ రేలంగ నరసింహరావు వచ్చారు ఆయన కథ చెప్పాను ఆయనతో శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రీకాంత్ కథ చెప్పాను మళ్ళీ వేణుతో చేద్దాం అనుకున్నారు వేణుకు చెప్పాను ఇట్లా జరుగుతుంది కానీ ఏది సెట్ అవ్వలేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈశ్వర్ రెడ్డి ఒకరోజు ఏంటంటే అరుణ్ ప్రసాద్ దగ్గర ఒక కథ ఉంది ఫుల్ ఫ్లెస్డ్గా వినండి అంటే అప్పుడు సిసి రెడ్డి గారు ఆ గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి కథ వినేసి బాగుంది ఇది అది సెట్ అవ్వట్లేదు కదా ఇమీడియట్గా దీనికి అయితే హీరో ఉన్నాడు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అన్ని కథ ఫుల్ ఫ్లెస్డ్గా ఉంది కదా అని చెప్పి అట్లా మూవ్అప్ చేశారు గౌతమ్ ఎస్ఎస్కి అప్పుడు నన్ను అరుణ్ ప్రసాద్ పరిచయం చేసి సిసి రెడ్డి గారు ఓకే తను మా ఆస్థాన రచయిత తన సినిమా చేయాల్సింది మీరు పూర్తి సేవలు ఈ గౌతమ్ ఎస్ఎస్కి వాడుకున్నా అంటే అప్పుడు అట్లాగా మళ్ళీ అరుణ్ ప్రసాద్ నాకు కథ చెప్పి వర్క్ చేశాను ఓకే మీ బేబర్ సినిమా మేము యూట్యూబ్లో చూసాను మీకు చెప్పాను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ డేస్లోనే వన్ మిలియన్ దాటింది అవును నాకు ఏంటి సినిమా ఏదో ఉంది ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే నేను సినిమా చూసా మళ్ళీ చూసేసరికి నేను చూసేసరికి టూ మిలియన్స్ దాటింది అంటే ఇరవై లక్షల చిన్న విషయం కదా సార్ యాక్చువల్గా అందుకు మిమ్మల్ని మేము అది చూసి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వచ్చాయి ఇంటర్వ్యూకి పిలవడం జరిగింది ఓకే ఓకే మీ అనుభవాలు పంచుకుందాం ఓకే అసలు ఎలా సినిమా చేశారో అసలు ఎలా అసలు ఏం జరిగింది ఏంటని తెలుసుకుందాం అని అసలు సినిమా ఎందుకు ఆశించినంతగా బయటికి రాలేకపోయింది అప్పుడు ఎందుకు ప్రజలు చూడలేకపోయారు దీనికోసం మేము అసలు మనం వేరే టాపిక్లోకి వెళ్ళాం అయితే ఫస్ట్ ఇది సినిమా అసలు కథ ఎలా పుట్టింది సార్ మీరు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సార్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ చేసాము వన్ ఇయర్ పట్టింది కాపీ రావడానికి సో వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే సార్ ఇది జనాలు సరిగ్గా మా జనాలకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాం రిలీజ్ అయితే రిలీజ్ ప్రాబ్లం అయితేనేమి సఫిషియంట్గా థియేటర్స్ దొరకకపోవడం అయితేనేమి లిమిటెడ్ రిలీజ్ అయితేనేమి దానివల్ల తీసుకెళ్ళలేకపోయాం దాంతో ఏంటంటే తల్లి తల్లి అనే సాంగ్ ఉంది కదండి ఆ సాంగ్ బాగా వైరల్ అయింది అవును సార్ ఆ వైరల్ వైరల్ అయిపోయేసి బాగా ఇది ఉంది సో చాలామంది ఏంటంటే ఏ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా చూద్దాం అన్న ఇదిలో ఉన్నారు సో అలాంటి టైంలో అప్లోడ్ చేయడంతో ఓకే సో అట్లా రిజల్ట్ వచ్చింది ఓకే నేను సినిమా చూశాను కదా ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ అసలు యాక్చువల్గా మనం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయం సార్ ఒకటి ఏంటంటే కథ బాగుంది ఫ్యామిలీ సబ్జెక్టు ఒక తండ్రి కొడుకు కూతురు ఒకరి కోసం ఒకరు ఒక నిజంగా ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఉంటారో ఆ సినిమాతో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బ్యాంగ్ ఇంటర్ మెయిన్ చూసేది అదే కదా షాక్ అయ్యాం అరే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు ఏం చేస్తారని అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మీరు పాట చెప్పారు చిన్ని తల్లి 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 ఆ పాట కూడా చాలా బాగా తీసుకెళ్ళారు సార్ ఒక ఎమోషన్తో మేము ఆ ఎమోషన్ ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్ళిపోయాం సినిమా ఇప్పుడు మీరు డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాంగ్ చెప్పారు కదా సార్ తల్లి తల్లి అది అంత అన్ని మిలియన్స్ దాటుతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు సార్ డిఫరెంట్ నాకైతే ఒక ఇమాజినేషన్ అయితే ఉండేదండి ఆ కథ అనుకున్నప్పుడే నేను యాక్చువల్గా ఆ ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ వచ్చారు మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది ఒక ట్విస్ట్లో కాకుండా ఒక ఎమోషనల్ బ్యాంక్ ఇద్దామని అనుకున్నాను నేను మామూలుగా రెగ్యులర్ ట్విస్ట్లతో అయితే ఎవరైనా ఇస్తారు ఒక ఎమోషనల్ బ్యాంక్ ఇద్దామని చెప్పేసి అని నేను అనుకున్నాను దాని తర్వాత ఏంటంటే మిస్ అయిన తర్వాత నాకు వచ్చేసి ఏంటంటే బాగా దీనికి ప్రేరణ ఏంటంటే మన రఘువర
సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు సినిమాలో చూశాను ఒక ముగ్గురు నలుగురు ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు సార్ అసలు ఏంటి దీని కథ అసలు మీకు మీకు సపోర్ట్ ఎలా చేశారు సార్ అసలు యాక్చువల్గా ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంఎస్ డాక్టర్ ఎంఎస్ మూర్తి గారు అని డాక్టర్ అతను తర్వాత పొన్నాల చంద్ గారు అని తను రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొక అతను అరవింద్ అని ఉన్నాడు సో వీళ్ళందరి మీద ఒక అతను నమశివాయ్ గారు అని ఉన్నారు ఓకే అతనే ప్రెసిడెంట్స్ అని పడుతుంది కాసం ప్రెసిడెంట్స్ అని అతను మంచి బిజినెస్ మెన్ను సో వీళ్ళ నలుగురు ఏంటంటే నాకు కొంచెం నాలుగు పిల్లర్లా ఉండి సపోర్ట్ చేశారు సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా నాతో సినిమా చేయాలని ప్లానింగ్లో ఉన్నారు అదే ఆలోచిస్తున్నాము మీకు ఇప్పుడు బేబర్ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు సార్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎంతవరకు ఉంది ఎలా ఉంది సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు సపోర్ట్ బాగానే ఉంది సార్ రిలీజ్ వరకు వచ్చేవరకు ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం అంటే ఇక సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఓకే రిలీజ్ విషయంలో ఓకే అంటే థియేటర్ విషయంలో కానీ ప్రమోషన్ విషయంలో కానీ అంటే అట్లానే కాదు సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రిలీజ్కి నేనేంటంటే కొంచెం మనకు ఉన్న పరిచయాలతో సురేష్ ప్రొడక్షన్ మార్క శివకుమార్ ఇట్లా కొంచెం పెద్ద వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుందని ఇది చేసాము బట్ తను ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళకి అని చెప్పి సార్ నేను ఒకటి విన్నాను యాక్చువల్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక సంస్థ చేసే పని మీరు ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం కోసం బిజినెస్ కోసం కానీ థియేటర్లు కూడా మీరు వెళ్ళి అడ్వాన్స్లు ఇచ్చారని విన్నాను నేను ఎంతవరకు నిజం యాక్చువల్గా కాపీ వచ్చిన తర్వాత సార్ మీకు ఒక రహస్యం చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఏంటి అందరూ ఏమంటారు అంటే ఆ ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ నలుగురు ఉన్నారు థియేటర్ దొరకని వారు చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేయాలని అవన్నీ నిజంగా ఓపెన్ చెప్తున్నాడు అవన్నీ ఏం లేవండి ఓకే మనం ఇక్కడ సహాయం చేయడం కోసం అందరూ రెడీగా ఉన్నారు కేవలం వాళ్ళని మనం కదిలించాలంతే వారు ప్రేరణ కలిగించాలంతే ప్రతి వ్యక్తి కూడా సాయంకాలం వెళ్ళి రాత్రి హ్యాపీగా నిద్రపోవాలనుకుంటాడు దానికి ఒక కారణం కావాలి వాళ్ళకి కాబట్టి ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏంటి సాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మేము సినిమా చూ సురేష్ బాబుని కలిసేసి సార్ ఇలా కాపీ రెడీగా ఉంది సినిమా చూడాలంటే నేను నేను సిటీలో ఉండట్లేదు ఇది జగదీష్ కానీ అప్పుడే మెసేజ్ పెట్టేసి జగదీష్ చూస్తారని చెప్పేసి అని చూడడం చూసిన తర్వాత మేము రిలీజ్ సపోర్ట్ చేస్తాం ఇంత పబ్లిసిటీకి పెట్టుకోండి అని హెల్ప్ చేయాలని చెప్పారు అక్కడ అలా హెల్ప్ చేశాడు మార్కాపురం శివకుమార్ గారికి షో చేస్తే ఆయన సినిమా చూసేసి ఇలా ఇలా రిలీజ్ చేసుకోండి ఇంత చేస్తే ఇంత వస్తుంది సాటర్డే ఇంత వస్తుంది ఇందిరా రైట్స్ ఇంత వస్తాయి ఇది ఇంత వస్తాయి మీకు ఇంత ఇంత మిగులుతుంది అన్నీ ప్రొడ్యూసర్లు అందరినీ కూర్చోబెట్టి వేసి చేశాను అతను హెల్ప్ చేయడం రెడీ ఉన్నారు సంతోషం మ్యాగ్జిన్ సురేష్ కుండేటి గారు సురేష్ కుండేటి గారు కూడా రమేష్ నీకోసం నేను రిలీజ్కి హెల్ప్ చేస్తాను ఇన్ని థియేటర్లు ఆంధ్రాలో వేస్తాను ఇన్ని థియేటర్లు ఇక్కడ వేస్తాను అని అతను వచ్చారు ఇట్లా మల్టీ డైమెన్షన్ వాస్ గారు ఓకే మల్టీ డైమెన్షన్ వాస్ గారు సినిమా చూశారు సినిమా చూసి బాగుంది నేను మీకు థియేటర్స్ ఇప్పిస్తాను హెల్ప్ చేస్తానని అన్నాడు సో ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నిజంగా సినిమాలో మ్యాటర్ ఉంటే నిజంగా సినిమా వాళ్ళని ఎక్కడో దగ్గర మనం కదిలిస్తే చాలామంది హెల్ప్ చేయడం రెడీ ఉన్నారు సార్ మనం మా మనం ఏదో వాళ్ళని ఇంప్రెస్ అయ్యే సినిమా తీయకపోతున్నాం లేదా మన మన సెలబుల్ పాయింట్ కాకపోతున్నాం వాళ్ళు ముందు రాకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కానీ నిజంగా మనం ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ తీస్తే చాలామంది హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఓకే అంటే మనం బయట వెళ్ళదు రూమర్ అయితే చాలామంది అంతే సార్ వాళ్ళు థియేటర్స్ ఇవ్వట్లేదు అడ్డుకుంటున్నారు చూస్తారు సార్ మీరు సినిమా వేస్తే సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాఫీ మీరు రెడీ చేసి షో చేసి ఇది ఉంటే అందరూ చూస్తారు ఎవరిని పిలిచినా చూస్తారు కొంచెం మనం ఓపికతో వాళ్ళు తిరిగితే దిల్రాజ్ గారు చూస్తారు కేఎఫ్సి వాళ్ళు చూస్తారు అందరు సినిమా చూస్తారు అందరు ఇక్కడ బిజినెస్ చేయడానికే ఉన్నారు సో ఏంటంటే మంచి సినిమాని ఎవరు వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు ఓకే నిజంగా వాళ్ళ ఓపికతో మనకు మనం ఈరోజు మనకి మనం వెళ్ళగానే కలిసి రేపు వచ్చి సినిమా చూసేసి ఎల్లుండి కొనేసుకోవాలా ఇలాంటి తొందరలో ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్లు ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో అలా కాకుండా ఓపిక్గా వాళ్ళని ప్రాపర్గా మనం అప్రోచ్ అయ్యి సినిమా చూపించి నిజంగా సినిమాలో కంటెంట్ ఉంది ఇది పే చేస్తే వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అది వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో వాళ్ళకు ఉన్న క్యాల్కులేషన్స్తో ఈ సినిమా నిజంగా పే చేస్తుంది ఈ సినిమా మీద డబ్బు పెడితే ఇంత వస్తుంది వాళ్ళకి అనిపించినప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్గా థియేటర్స్ ఇస్తారు దాన్ని ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్తారు పబ్లిసిటీ ఎలా చేసుకోవాలని కూడా చెప్తారు ఓకే అవుద్ది ఇంకొక పెద్ద బ్లండరు ఎక్కడ వద్దండి సార్ మీ మిస్టేక్ ఎక్కడ జరుగుద్దంటే నేనైనా నాతో పాటు అందరు ఎవరైనా సార్ అప్కమింగ్లో ఉండలేదంటే ఫస్ట్ కాప్ వచ్చే వరకే బడ్జెట్ అనేది ఇస్తాం ప్రొడ్యూసర్కి అది కాదు అట్లా కాదు సార్ యాక్చువల్గా అప్ టు రిలీజ్ వరకు పబ్లిసిటీ రిలీజ్ వరకు కూడా బడ్జెట్లో భాగంగా ఉండాలి అప్పుడే ఓన్లీ ఫస్ట
తప్ప అందరికీ జరగవు అది ఏంటంటే పబ్లిసిటీ రిలీజ్ది కూడా బడ్జెట్లోనే వేసుకోవాలి సార్ అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఎవరు అడ్డు రారు డబ్బులు లేకనే ప్రాబ్లం తప్ప థియేటర్లు ఇవ్వకపోవడం అంటే అసలు ఏమి ఉండదు సార్ ఓకే నాకు తెలిసి ముందు మీరు అన్నట్టు ముందుగానే ఈ పబ్లిసిటీ రిలీజ్ కూడా యాడ్ చెప్తే అవును వాళ్ళు కూడా అది ప్రిపేర్ అయ్యారు అసలు ప్రాబ్లమే లేదు ప్రాబ్లమే లేదు లేదు అవును పబ్లిసిటీ డబ్బులే ప్రాబ్లం అవును థియేటర్ దొరకపోవడం అనే ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెంబర్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే కంటెంట్ ప్రాబ్లం అవును ఓపెన్గా అవును సింపుల్ అంతే ఒకటి కంటెంట్ ప్రాబ్లం రెండు మన దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడం ప్రాబ్లం ఈ రెండింటిలో ఏది ఉన్నా సరే రిలీజ్కు థియేటర్ అనేది అసలు అడ్డు కానే కాదు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తారు కూడా ఈ శుక్రవారం ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు ఉన్నాయి పలానా రోజు పెట్టుకో రెండే సినిమాలు ఉన్నాయి అని అంటాం మనం ఆగం ఈ తొమ్మిదితోనే వేస్తా అంటాం వాళ్ళు చెప్తారు అలా పలానా రోజు వేసుకొని ఇన్ని థియేటర్లు ఇప్పిస్తాను క్లియర్ చెప్తారు క్లియర్ చెప్తారు మేము చాలామందిని కలిసాం కదా వాసు గారు కానీ మార్కాపురం శివకుమార్ గారు కానీ సురేష్ ప్రొడక్షన్ కానీ అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఎంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కలిసాం అందరు ఎవ్వరు కూడా డిస్కరేజ్ చేయలేదు ఎవ్వరు కూడా అసలు నెగిటివ్గా మాట్లాడలేదు ఏమి చేయలేదు చూశారు ట్రైలర్ చూశారు సాంగ్స్ విన్నారు బాగుంది మీరు ఇలా ఇంత పబ్లిసిటీకి పెట్టుకోండి థియేటర్స్కి ఇంత పెట్టుకోండి చాలా థియేటర్స్ రెంట్స్ లేకుండా ఓన్లీ షేరింగ్లో ఇప్పిస్తాం అన్నారు ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా అట్లా షేరింగ్ మీద ఇచ్చారు చాలామంది హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు సార్ మనం ఏంటంటే ప్రాపర్ అప్రోచ్ మనం అయ్యి వాళ్ళని మనం ఇది చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు నేను శ్రీమయూరి నేనే వెళ్ళి ఆర్టిస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న శ్రీమయూరికి నేనే వెళ్ళి జీరంగ్ గారు ఉంటే జీరంగ్ గారితో మాట్లాడుకొని ఆయనకు వన్ వీక్ రెంట్ ఆయన ఒక అమౌంట్ చెప్తే సార్ అంత ఇవ్వలేను సార్ నేను ఇంత ఇస్తానని చెప్పేసి అని ఆ అమౌంట్ ఇచ్చి వన్ వీక్ షో వన్ వీక్ వేసాం బివర్స్ అందులో ఓ ఓకే అదే అది మేము మళ్ళీ అదే అడిగారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక సమస్య చేసే పని మీరే చేయడం జరిగింది నాకు తెలిసి మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఉంటుంది సార్ చాలా సార్ అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఆ విషయంలో నేను ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ప్రొడ్యూసర్స్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ కొత్త వాళ్ళు అవడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా అది కూడా నేనే చేయాల్సి వచ్చింది రిలీజ్ కూడా నేనే ఇంకా నా బేబీ కాబట్టి నేను కూడా నేను చేసే ఈ ప్రాసెస్లో చాలా విషయాలు తెలిసి చాలా నేర్చుకున్నాను ఓకే సార్ ఇంకో విషయం మీరు బ్యాబర్స్ అనే టైటిల్ పెట్టారు యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ చూస్తే మంచి పాజిటివ్ సబ్జెక్టు మంచి ఫ్యామిలీ సబ్జెక్టు మరి టైటిల్ ఏమైనా నెగిటివ్ అయ్యింది అనిపిస్తే మీకు ఎవరైనా చెప్పారు అసలు ఏమైనా టైటిల్ నెగిటివ్ మీకేమైనా అనిపించిందా లేదా మీ ప్లాన్ ఏంటి అసలు ఎందుకు పేరు పెట్టారు అది బేవర్స్ నాకు ఫస్ట్ బేవర్స్ అని పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా ఉన్నాను సార్ ఓపెన్ చెప్తాను మీతో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా ఉన్నాను యూత్ కనెక్ట్ అవుద్దా లేదంటే బేవర్స్ అంటే మరి ఈడియట్ పోకిరి అవన్నీ ఇంకా అయిపోయినాయి కదా బేవర్స్ అంటే ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతారు అనేది ఒక చిన్న డౌట్ ఉండింది కొంచెం టైటిల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మీడియా మిత్రులు కానీ కొంచెం మన నా శ్రేయులు అసలు అని చెప్పింది ఏంటంటే భాస్కర్ పట్ల గారు కూడా లిరిక్ అయ్యాడు మన సినిమాలో రెండు పాటలు రాశారు ఆయన కూడా ఓపెన్గా చెప్పాడు సార్ టైటిల్ మార్చేయండి సార్ ఇది టైటిల్ వద్దు బేవర్స్ అని కథ ఏమో ఫ్యామిలీ ఉంది అని అన్నాడు నాకేమో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉండే ఎక్కడ వచ్చిన ఆశ బేవర్స్ అంటే యూత్ బాగా కనెక్ట్ అయిపోయేసి జనాలు మా ఫలో మంత్రి అటుకు వచ్చేస్తారు అని ఒక చిన్న మా ప్రొడ్యూసర్లు బాగా మాస్ టైటిల్ కదా యూత్ అంతా అసలు సినిమాకి వచ్చేస్తారు ఇంకా మార్నింగ్ షోకే అన్నట్టుగా వాళ్ళకి ఎక్కడో నేను టైటిల్ చెప్పగానే చిన్న ఆశలు సిగ్గించాయి దానికి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు అలా క్రమక్రమంగా సినిమా అయిపోయేసి ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చేటప్పటికీ చాలామంది ఏంటంటే టైటిల్ మార్చండి సార్ మీకు ప్లస్ అవుతుంది అన్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక మంచి పోయిటిక్ టైటిల్ పెడదాం అనుకున్నా ఆ రోజుల్లో నాన్నగారని అట్లా అనుకున్నా ఆ రోజుల్లో నాన్నగారని బాలకృష్ణ గారు డైలాగ్ ఉంటుంది కదా అట్లా పెడితే బాగుంటుంది అట్లా ఏదైనా పోయిటిక్గా పెడదామని అనుకున్నా పెట్టుంటే బాగుండదు యాక్చువల్గా చాలామంది ఏంటంటే ఒక టైటిల్కు కథకి కొంచెం సింక్ అవ్వలేదు అన్నట్టుగా చెప్పారు బట్ అక్కడ నేను కొంచెం నేనేం ఆలోచించానంటే ఫ్యామిలీ కథకి కమర్షియల్ టైటిల్ పెట్టి నిజంగా కనెక్ట్ జనాలు కనెక్ట్ అవుతే మనకు మంచి అప్లాజ్ వస్తుంది కదా అన్న ఒక ఇది ఉండింది నాకు అవును ఓకే పెద్ద స్టార్ రాజ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేశారు వెరసాటైల్ యాక్టర్ అసలు అంటే అటు కామెడీ చేయగలరు సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ చేయగలరు అసలు ఆయన ప్లేస్ ఇంత రీప్లేస్ అవ్వలేదు సార్ యాజ్ అ కామెడీ హీరో అన్ని సినిమాలు చేసిన హీరో ఎప్పటికీ రాలేదు ఇంకా ఆయన ప్లేస్ కూడా రీప్లేస్ చేయలేకపోయారు అలాంటి ఒక పెద్ద స్టార్తో మీరు వర్క్ చేశారు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి సార్ నిజంగా లైఫ్లో మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ అది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నాకు స
సార్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి నేర్చుకున్నంత మీరు బేసికల్గా రైటర్ కదా అసలు రైటర్ నుంచి డైరెక్టర్ అసలు ఎందుకు అవుదాం అనుకున్నారు అసలు ఫార్మేషన్ ఏంటి సార్ ఒకటే సార్ ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటా అంటే ఏం చేసినా సరే అందులో మనం ఒక ఒక టాప్ టెన్లో ఉండాలి అనుకుంటాను మనకి నాకు ఏంటంటే రైటర్గా అనుకున్నంత సాటిస్ఫాక్షన్ దొరకలేదు నాకు నాకు ముందు సార్ ఉంది డైరెక్టర్ అవ్వాలని బట్ ఏంటంటే అనేక ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్తో ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు తీసిన డైరెక్టర్లతో ఓ కథ అనుకుంటాం లైన్ అది ఓకే అంటారు కూర్చొని చేస్తుంటాం ఇంకా అది ఎప్పటికీ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకే ఈ డైలాగ్ విషయం రాసినప్పుడు కానీ ఈ తర్వాత సబ్జెక్ట్ విషయంలో కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూశాను చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఏమవుతుంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టర్తో మనం గట్టిగా కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తామో డైరెక్టర్కి మనకి ఈ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది కరెక్ట్ ఒక రైటర్ ఎప్పుడైతే ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడో అప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్టర్స్కి మనకి మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది సో అట్లా కథ బాగాలేదన్నా ఇంకొంచెం చేసుకోవాలన్నా సరే చాలామంది హట్ అవుతారు అట్లాంటి సంఘటనలు కూడా జరిగాయి సో కొంతమంది అయితే ఇంకేంటంటే అసలు వాళ్ళకి ఏమాత్రం అవగాహన లేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు సార్ మీరు రాయాలి సార్ అంటారు కథ చేయాలి సార్ అంటారు ఇదంటారు అట్లా చాలామందిని చూశాను అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఉన్న పలంగా డైరెక్టర్ అవ్వకపోతే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నా ఉన్న పలంగా డైరెక్టర్ అవ్వకపోతే నీకన్నా తక్కువ తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నీకన్నా తక్కువ సామర్థ్యాలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర బానిసగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది అని సో అందుకే ఏంటంటే ఇంకా నేను చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి దీనికన్నా ముందు బేవర్స్ కన్నా ముందు బట్ ఇంకా రైటర్గా వద్దు అనేలాగా నేను వెక్స్ అయిపోయాను ఓకే నాకు తెలిసి మీ శ్రీ వై విలాస్ తర్వాత గ్యాప్ అదే రీజన్ అనుకుంటా అయితే మీ శ్రీ విలాస్ తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చింది అది ఎయిట్ నుంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు బాగానే ఇదైంది బట్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే నేను వద్ద అనుకున్నాను రైటర్గా వెక్స్ అయిపోయారు వెక్స్ అయిపోయారు రైటర్గా వద్ద అనుకున్నాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఓకే మీరు అన్నట్టు అదే అసలు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువ స్థాయి వాళ్ళు డిఫరెంట్ అవును లేని వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే సార్ రెండు రకాలు ఉంటుంది చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ఆసక్తిని టాలెంట్ అనుకుంటారు ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే చాలామందికి వాళ్ళకు ఆసక్తి ఉంటుంది సినిమా పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది కొన్ని సినిమాలు చూసుంటారు ఆ ఆసక్తిని టాలెంట్ అనుకుని వస్తారు కానీ ఆసక్తి వేరు టాలెంట్ వేరు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయచ్చు ఎంతగానో సమూజిగా పనిచేయచ్చు కానీ ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి అన్నీ ఒకటి నుంచి రెండు వరకు మొత్తం మనమే నేర్పించుకుంటూ ప్రతి నాకు అన్నీ నాకు కొన్ని జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ అట్లాగే జరిగాయి బహుశా నేను డైరెక్షన్ చేయడం కోసమే అట్లా జరిగినట్టుగా అనిపించింది ఇక నాకు నేను కూడా అది ఫిక్స్ అయిపోయా దేవుడు ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు అయితే రైటర్ లేదంటే డైరెక్టర్ సక్సెస్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం సార్ చాలామంది రైటర్స్ ఎందుకు డైరెక్టర్గా మారుతారు చాలామంది మీరు సరే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అవునవును అదే సార్ ప్రతి వ్యక్తి ఏంటంటే ఇంకొంచెం బెటర్ పొజిషన్ కోరుకుంటాడు రైటర్ కన్నా ఎప్పుడైనా సరే ఏంది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ అనేది సో చాలామంది ఏంటంటే ముందు స్టార్టింగ్లోనే డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉండి అలా రైటర్గా అవకాశం కోసం చూస్తూ చూస్తూ అవకాశం వచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చి రైటర్గా కొంత ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి కొన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జరిగే ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇంక ఇది రైటర్గా కష్టం ఇక ఎంతమంది దగ్గర పనిచేసి వీళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పడం అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్ మనం ఏ కథ రాసినా నాకు మన సత్యానంద్ రైటర్ సత్యానంద్ గారు ఒక మాట చెప్పారు నా సురేష్ ప్రొడక్షన్లో ఒక కథ ఓకే అండి అది నాయుడు గారికి ఒక కథ చెప్తే నాయుడు గారు కథ వినేసి ఏడ్ చేసి ఆయన ఇమ్మీడియట్ లక్ష రూపాయలు చిక్ రాసి ఇచ్చాడు నాకు లక్ష రూపాయలు చిక్ రాసి ఇస్తే అందరూ షాక్ ఆ విషయం తెలిసి మన కోదమ సింహం సంఘర్షణ డైరెక్టర్ ఉండదు కె మురళీమోహన్ రావు నాకు బాగా పరిచయం అతను ఓ రోజు పిలిచేసి ఎఫెన్సీస్కి పిలిచాడు పిలిచి నాయుడు గారు లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు అంటే నిజంగా గ్రేటు అసలు ఏం చెప్పావు ఏ కథ చెప్పావు నాకు చెప్పని చెప్పి కథ విన్నాడు నేను సంఘర్షణ సినిమా చేస్తే నాకు ఆయన డబ్బులు ఇవ్వలేదు నీకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు అంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు అని అట్లా నాయుడు గారితో ట్రావెల్ అవుతున్న ఆ కథ ఓకే అయిన సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు నాయుడు గారు సత్యానంద్ సత్యానంద్ గారు పిలిచాడు సత్యానంద్ గారు డిస్కషన్లో చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పాడు అక్కడ ఏంటంటే వచ్చిన డిస్కషన్ ఏంటంటే ఎంత గొప్ప కథ రాసినా సార్ ఎంత అద్భుతమైన కథ రాసినా అది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటే మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేవలం కన్విన్స్ చేయడమే ప్రొడ్యూసర్ని కన్విన్స్ చేయాలి హీరోని కన్విన్స్ చేయాలి మనం రైటర్గా 
నేను కన్విన్స్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాంటే ఆడియన్స్ కన్విన్స్ చేయగలగాలి అనుకున్నాను లేదు లేదు ఫస్ట్ వీళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి ఆడియన్స్ కన్విన్స్ చేయడానికి మళ్ళీ అదో కదా ఓకే ఓకే మరి బేవర్ సినిమాని ఎలా కన్విన్స్ చేశారు సార్ కథ బేవర్ సినిమాని వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఒక ఫ్రెండ్ యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ తను కథ వినేసి బాగుంది చేద్దామని సపోర్ట్ చేశాడు సో అట్లా ఇందులో హీరో చేసిన అబ్బాయి కూడా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేశాడు ఓకే సంజూష్ అని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేశాడు తను కూడా హీరో అవ్వాలని కొంచెం ఫ్యాషనేట్గా ఉండే సరే ఏదైనా కథ ఉంటే చూద్దాం సార్ చేద్దాం సార్ నేను కూడా నాకు అవ్వాలి ఉందంటే సరే కొంచెం జిమ్కి వెళ్ళావా ఇట్లా ఇట్లా అని మాట్లాడుతుండే వాళ్ళం ఓ రోజు కథ చెప్పాను బాగుంది సార్ మీరు నేను కూడా ఒక పొడ్డు సంతోస్తాను మీరు కూడా చూడండి సార్ అన్నాడు ఆ తర్వాత అతను కథను కల్పించాడు కల్పిస్తే అతనితో అతనికి కథ వినిపించాను బాగుంది అనుకున్నా అలా స్టార్ట్ అయింది ప్రాజెక్ట్ మరి మీరు బేవర్ సినిమా సార్ రెవెన్యూ పరంగా ప్రొడ్యూసర్ సేఫేనా రెవెన్యూ పరంగా అంటే సార్ హిందీ రైట్స్ మా మంచి అమౌంట్కి అమ్మాము శాటిలైట్ కూడా అవుతుంది తర్వాత డిజిటల్ రైట్స్ కూడా ఆదిత్య వాళ్ళకి మంచి అమౌంట్గా ఇచ్చాము సో థియేటర్ వైపు నుంచి కూడా కొంత వచ్చింది రెమ్యూనేషన్ మన యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం తక్కువ బడ్జెట్లో చేసాం సార్ సినిమా మీకు సినిమా చూస్తే క్వాలిటీగా ఉంటుంది చాలా క్వాలిటీగా ఉంది క్వాలిటీగా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ రోజుల్లో ముప్పై ఏడు రోజుల్లో సినిమా చేసిన థర్టీ సెవెన్ డేస్లో ఐదు పాటలు మూడు ఫైట్లు చేజులు అండ్ మాంటే సాంగ్స్ థర్టీ సెవెన్ డేస్లో సినిమా ఎంత సార్ బడ్జెట్ ఎంత అనుకున్నారు బడ్జెట్ వన్ ట్వంటీ అయింది సార్ అంతే అంతే చాలా తక్కువ రోజు చేశారు సార్ కానీ మీకు అక్కడ క్వాలిటీ సార్ ఒక ఐదు కోట్లు ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్ పెడితే ఆ క్వాలిటీ ఉంది సార్ సినిమా మిమ్మల్ని ఫస్ట్ కాల్గా నేను అందుకన్నా సినిమా చాలా క్వాలిటీ చేశాను సార్ ఇంకొంచెం ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ మాలో చెప్పాను నేను ఇంకొంచెం ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ తీసుకుంటే సార్ అక్కడక్కడ ఇంకొంచెం ఇంకా బాగుండేది ఓకే నేను అది ముందే ఇది చేశాను బట్ ఇంకా తెలుసు కదా మీకు సార్ రకరకాల చిన్న సినిమా చిన్న చిన్న సినిమా అని మాట వాడకూడదు వాడకూడదు సార్ అది అది కూడా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ అవునవును చాలామంది ఈవెంట్స్లోనే ఇప్పుడు ప్రీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్లో కానీ అంటే వాళ్ళే వచ్చి మా చిన్న సినిమా చూడండి ఆదరించి చెప్తారు చెప్తారు ఎందుకు అలా చెప్పడం ఎందుకు అంటున్నాను అది అసలు అసలు వాడే కరెక్ట్ కాదు సార్ ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే వాడిసే మన లైఫ్ని డిసైడ్ చేస్తాయని అంటారు కదా అట్లా ఏంటంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఏం లేదు సార్ సినిమాలో ఉన్న కంటెంటే సినిమాను చిన్నదో పెద్దో చేస్తుంది బట్ ఒకటి ఏమవుద్దంటే సార్ ఇంకొక ఇదేమవుద్దంటే ఒక మంచి కథ మనం రాస్తే అది మామూలు వ్యక్తితో హీరోగా చేస్తే జనాల్లోకి వెళ్ళడానికి టైం పడుద్ది ఒక స్టార్తో చేస్తే ఏంటంటే ఆయన ఇమేజ్ కూడా మనకు ప్లస్ అయిపోయేసి అది ఈజీగా జనాల్లోకి వెళ్తుంది అవును అవును అది ప్లస్ పాయింట్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఏం లేదు సార్ సినిమాలో ఉన్న కంటెంటే సినిమా చిన్నదా పెద్ద అని డిసైడ్ చేస్తుంది మనకు మనం ఆడియో ఫంక్షన్లో కానీ ప్రెస్ మీట్లో కానీ మాది చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా చెప్పుకోవడం అసలు కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు సార్ సార్ ఇప్పుడు ఈ లెక్కన మాది పెద్ద సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నేను చూసింది నేనే నేనే సాక్షి సార్ ఇప్పుడు హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ చెప్పారు అసలు దానికి ఏదో ఒక ఫా ఫార్మేట్ ఉంటుంది ఉందండి అది ఏంటి కొంచెం చెప్పారు సార్ మా ఆడియన్స్ కూడా తెలుసుకుంటారు అదే హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ ఏంటి సార్ ఫైట్స్ బట్టి సార్ ఒక ఫైట్స్ ఉంటే ఏడు లక్షలు అట్లా లెక్క ఉంది ఫైట్స్ ఉంటే ఒక ఫైట్కి ఏడు లక్షలు ఐదు లక్షలు అట్లా క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక మూడు ఫైట్లు నుంచి నాలుగు ఫైట్లు ఉంటేనే ఆ సినిమా మీద వాళ్ళు సినిమాగా వాళ్ళు పరిగణలో తీసుకుంటారు మీకు ఎంత హిట్ అయినా ఎంత బాగుందని అనుకున్నా సరే మీకు ఆట సినిమాలా ఉన్నవి తర్వాత కంటెంట్ బేస్ మీద వచ్చే సినిమాలని అసలు హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్కి వాళ్ళు బిలీవ్ చేయరు ఓకే అక్కడ హిందీలో మనం బోయపడిన సినిమాలకే ఎక్కువ డిమాండ్ ఫైట్స్ ఉండాలి అక్కడ ఎన్ని ఫైట్స్ ఉంటే అంత అంత రేట్ వస్తుంది మా దానిలో ఫైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు మంచి రేట్ వచ్చింది ఇంకోటి ఈ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా బేవర్స్ బేవర్స్ పేరు కూడా అందరూ అదే పిలుస్తా ఉన్నారు అదే సార్ అంటే తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకుని పిల్లలే కాదు పిల్లలను అర్థం చేసుకుని తల్లిదండ్రులు కూడా బేవర్సే అవును అదే సెంట్రల్ థాట్ అదే సార్ తల్లిదండ్రులు పిల్లలను అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకుంటే జీవితం అర్థవంతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి మధ్యతరగతి తనకు ఏముంటుందంటే తన కొడుకు తొందర జీవితం సెటిల్ అవ్వాలి ఉంటుంది అట్లా తన కొడుకు జీవితం సెటిల్ అయ్యి ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే సెక్యూర్ ఉంటుంది అనుకునే ఒక తపన పడే ఒక తండ్రి ఏదో ఒకటి సెటిల్ అవ్వరా అంటే ఏదో ఒకటి సెటిల్ అవ్వడం కాదు సక్సెస్ అవ్వాలనుకునే ఒక కొడుకు నేను అనుకున్నది చేస్తే నాకు సక్సెస్ అయినట్టు ఏదో ఒకటి చేస్తే సెటిల్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు అనుకునే ఒక కొడుకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అది
ఎవరు నమ్మరు నేను అందరూ కథలో చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే గెలిసాకి ఎవరైనా నమ్ముతారు ఫ్యామిలీ అంటేనే ప్రయత్నం నమ్మేవాళ్ళు అని చెప్పాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ బాధ్యత కదా సార్ ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా అంటే ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇలాంటి ఈ టైప్ మిస్రే విలాస్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి అలా టైప్ చేద్దాం అనుకుంటారా లేకపోతే ఇప్పుడు కమర్షియల్ సినిమాలు ఫైట్లు పాటలు ఆ టైప్ చేద్దాం అనుకుంటా అసలు ఏంటి మీరు ఏ దారి మీది మీ దారి ఏంటి సార్ మామూలుగా ఎట్లా ఉంటుందండి సార్ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే సార్ మనం ఏదైతే మన ఇన్నర్గా మన ఏదైతే మన షోలు ఏదైతే మన ఇన్నర్గా మనం బలంగా కోరుకుంటామో అది చేసినప్పుడు మనం అత్యుత్తమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించగలుగుతాం లోపల కోరుకునేది వేరు చేసేది వేరు అయినప్పుడు అవుట్పుట్ రాదు ఇంపాసిబుల్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు ఇప్పుడు శ్రేయ విలాస్ అయినా ఆనల్గూర్ అయినా కంచరపాలెం అయినా వెంకయ్య ఇట్లా మల్లేశం అయినా కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు తీసిన దర్శకులకు మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక మీద ఇప్పుడు వంశీగారు పెద్ద వంశీగారు ఉన్నారు ఆయన డైరెక్టర్లకే అభిమాన దర్శకులు అంటారు బట్ మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ అనాలుగురు శ్రేయ విలాసి కంచర్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు కానీ మనం సినిమాలు చూడాల్సి వచ్చినప్పటికీ మళ్ళీ బోయపాటి సినిమాలు శ్రీనివాయిట్ల సినిమాలు పూరి జగన్న సినిమాలే చూస్తాం రాజమౌళి సినిమాలే చూస్తాం కాబట్టి నేనేంటంటే సార్ నా స్టైల్ ఏంటంటే ఏ కథ చెప్పినా ఏ సామాజిక ప్రయోజనం ఏ మంచి ఏ మంచి పాయింట్ చెప్పినా ఒక మంచి కథని కమర్షియల్ యాంగిల్లో చెప్పాలన్నది నా స్టైల్ సార్ అందుకోసమే నేను ఏంటంటే ఈ కథను కూడా నేను అలాగ ఆర్ట్ ఫామ్లో చెప్పచ్చు ఒక తల్లిదండ్రుల సంఘర్షణని ఓ తండ్రి కొడుకుల సంఘర్షణని సినిమా అంతా రెండు గంటల్లో ఇది చేసుకోవచ్చు నేను ఆ విషయం కూడా చేసుకున్నాను దాని మీదే బట్ ఏంటంటే నా శ్రేయ విలాసి కానీ చూసిన ఆ డైరెక్టర్ల స్ట్రగుల్ కానీ మిగతా ఇంకొంత ఆర్ట్ సినిమాలు చేసిన ఆ డైరెక్టర్ల స్ట్రగుల్ కానీ నేను చూశాను వాళ్ళు ఏంటే బయటకు వెళ్తే పేరు ఇది ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి అవకాశాలు కానీ హీరోలు అసలు డేట్స్ ఇవ్వరు కమర్షియల్ హీరోలు హీరోలు ఏంటంటే సార్ జస్ట్ హీరోని ఎంత బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం హీరోని ఎంత బాగా చూపిస్తున్నాం హీరో వర్షిప్లో ఎవరైతే సినిమా చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే బిగ్ లీల్లో ఆడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నేనేంటంటే సార్ ఒక మంచి కథాంశాన్ని కమర్షియల్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు అందుకే ఏంటంటే శంకర్ ఉన్నాను కదా సార్ తమిళ శంకర్ ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే ఇష్టం నాకు బాగా ఓకే అంటే కమర్షియల్గా చెప్తూనే సొసైటీకి ఒక మెసేజ్ మెసేజ్ అవుతా అండర్ గ్రౌండ్గా అందులో ఉంటుంది తప్ప ఓకే జనాలకు ఎప్పుడు నీతులు బోధించద్దు సార్ జనాలకు ధైర్యం చెప్పాలి నీతులు ఎప్పుడు బోధించద్దు అది అందరూ ఎప్పుడు గెలువు గెలువు గెలని చెప్తారు గెలవడం అన్ గెలవని అందరూ చెప్తారు కానీ కాదు బతకమని చెప్పాలి ముందు బతికితే కదా గెలవడం తర్వాత అది అందుకోసం ఏంటంటే ఈ నీతులు చెప్పే కథలు ఇవన్నీ చేయ నేను అంటే బోల్డ్ కథలు ఉన్నాయి అలాంటివి బట్ ఏంటంటే వాటిని నేను కమర్షియల్ యాంగిల్లోనే చెప్తాను తప్ప సో ఒక ఆర్ట్ సినిమా డైరెక్టరు లేదంటే ఒక ప్యారల్ సినిమా డైరెక్టరు ఒక హాఫ్ ఫిట్ డైరెక్టరు అనేది నాకు లేదు ఓకే ఓకే సార్ మీ ఫ్యా మీ ఫేవరెట్ దర్శకులు ఎవరు సార్ ఫేవరెట్ వచ్చేవరకు మనకి ఇక్కడ నాకు రాజమౌళి వరల్డ్ వైడ్ డైరెక్టర్ అయిపోయారు అంటే ఏంటంటే సార్ కథ ఇప్పుడు కథ ఎవరు కోరుకుంటుంది సార్ గంపెడంత కథ ఎవరికి కావాలి చెప్పండి ప్రతి మన మన మీకు తెలియని ఎమోషన్స్ సార్ నాకు తెలియని ఎమోషన్స్ సార్ మీకు తెలియని కథలా నాకు తెలియని కథలా ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి అవే ఎమోషన్స్ అవే ఇవి మనకు తెలిసిన కథనే ఎంతో అద్భుతంగా ఎమోషన్స్తో రెండు గంటలు ఇక్కడ బోర్ కొట్టకుండా అద్భుతంగా చెప్తాడు ఓ కొత్త కథ ఇక్కడ అవసరం లే ఒక తీసుకున్న ఎమోషన్స్ని ఒక రెండు గంటల సేపు బ్యూటిఫుల్గా చెప్తారు రాజమౌళి గారు ఓకే రాజమౌళి గారు చేసిన సినిమాలు అన్నీ కూడా గొప్ప కథలు కావు మరి ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చింది ఎక్కువ అభిమానులు ఉన్నారు ఎక్కువ వ్యూస్ ఉన్నారు సినిమా ఉద్దేశం ఏంటి సార్ అసలు ఒక దర్శకుడైనా ఇప్పుడు ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్న ఒక దర్శకుడైనా ఒక లాయర్ అయినా ఒక డాక్టర్ అయినా ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటండి పేరు డబ్బు గుర్తింపు సంతృప్తి ఇవేగా కావాలి చాలామంది నీతులు చెప్తారు కానీ ఫైనల్ వచ్చే వరకు డబ్బేగా మాట్లాడద్ది అంతే వచ్చిన డబ్బు అని దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఆయనకు అవకాశాలు ఆయనకు అవకాశాలు వస్తాయిగా ఒక్కొక్క సినిమాకి వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ వచ్చిన రెవెన్యూ బట్టి కదా దానికి మళ్ళీ అవకాశాలు వస్తాయి ఇలాగా మనకు అవకాశాలు రాకుండా ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు రాకుండా దేశాన్ని ఉద్ధరించే సినిమాలు ఏ నీతులు చెప్పే సినిమాలు ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చేసింది ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ పొద్దున్న లేస్తే కొటేషన్స్ ఇవన్నీ బోల్డ్ అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు అలా కాదు ఏంటంటే సినిమాని ఏంటంటే కమర్షియల్ యాంగిల్లోనే చెప్పాలి అని నేను అనుకుంటాను సార్ ఎస్ కమర్షియల్ రాజమౌళి కానీ పూరి జగన్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కమర్షియల్ నేనంటే బిగ్ లీల్లో స్టార్స్ డైరెక్షన్ చేయాలని నా కోరిక సార్ ఎందుకం
ఆలోచింపజేసే పాయింట్ చెప్తాను ఇన్నోవేటివ్ పాయింట్ చెప్తాను కమర్షియల్లోనే అది నా బలం కమర్షియల్ కథలోనే ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది కమర్షియల్ కథలోనే ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఇప్పుడు అందుకే మీకు బేవర్స్లో కూడా ఎందుకు నాకు కమర్షియల్ టచ్ ఇచ్చాను తెలుగు ఇవ్వాలి అది తెలిసి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇచ్చాను ఆ కమర్షియల్ టచ్ రెగ్యులర్ సీన్లు అయినా రెగ్యులర్ ఇది అయినా సరే కమర్షియల్ ఫార్మేట్ ఇవ్వాలని నా కమర్షియల్ యాంగిల్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ముందు ఇంకా అంటే ఏమైనా కథలు రెడీ చేసుకున్నారు సార్ ఏమైనా ఆఫర్స్ ఉన్నాయా మీకు కథలు అయితే ఉన్నాయి సార్ బోల్డ్ నేను ఇంకా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి రైటర్ అసోసియేషన్లో నేను లైఫ్ మెంబర్ ఇంతకుముందు గురువారం ఉండేది స్టోరీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రతి గురువారం ఒక స్టోరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవాడిని ప్రతి గురువారం ప్రతి గురువారం అయితే ఒక స్టోరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు సాటర్డే అయినప్పుడు అయింది ఇప్పటికీ ఇరవై ఏడు స్టోరీస్ ఏమో రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అవన్నీ మళ్ళీ ఏంటంటే ఏవో థాట్ లెవెల్లో కానీ ఆలోచన లెవెల్లో కాకుండా ప్రతి కథకి ఒక బిగినింగు మిడిల్ ఎండ్ ఉంటాయి అన్నీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా రాసుకొని స్పైరల్ బెండింగ్ చేసేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పెడతాను ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే ఆ ఆలోచనని ఒక కథగా మలుచుకొని దాన్ని పూర్తిగా రాసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసి అట్లా ఒక ట్వంటీ సెవెన్ స్టోరీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన అఫీషియల్గా ఓకే అబ్బా బట్ అందులో కొన్ని కాలం గడుస్తూ ఉంటే అందులో కొన్ని కథలు ఆటోమేటిక్గా ఫేడ్ అవుట్ అవుతాయి కొన్ని రిజల్ అవుతాయి బట్ కొన్ని థాట్స్ ఉంటాయి చూసినా ఎప్పుడు కొన్ని కొన్ని థాట్స్ ఏంటంటే సార్ అది పాచిపోయే అన్నం కాదు ఊరేసిన బెల్లంలాగా అవుతాయి ఊరేసిన ఆవగాయలాగా ఎందుకంటే అవి వర్జినాలిటీ ఉన్నప్పుడు కథలో ఇదో అది ఏ టైంలో అయినా సరే ఏ టైంలో అయినా సేల్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే దాని చుట్టూ ఉన్న సన్నివేశాలు మనం కొత్త అనుకోవాల్సి వస్తుంది థాట్ అది బాగున్నప్పుడు అది థాట్ వర్క్అవుట్ అవుతుంది దాని చుట్టూ సన్నివేశాలు అనుకోవాలి సార్ ఒకటి సార్ సింపుల్ ఏంటంటే అరవై సన్నివేశాలు మన జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తే సార్ ఒక అరవై సన్నివేశాలు ఇన్నోవేట్గా లేనప్పుడు ఒక అరవై సన్నివేశాలు అద్భుతంగా నువ్వు రాసుకున్నప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న పాయింట్కు సంబంధించి ఒక అరవై సన్నివేశాలు బ్యూటిఫుల్గా లేనప్పుడు నీ సినిమా ఎందుకు ఆడాలి నీ సినిమాకు థియేటర్లు ఎందుకు ఇవ్వాలి నీ సిన్ నీకు నేమ్ పేరు ఎట్లా వస్తుంది ఒక అరవై అరవై సీన్లు అనేది మన జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తే సార్ అరవై సీన్లు అద్భుతంగా రాసుకుంటే సినిమాకు సంబంధించి మన లైఫ్ మారిపోద్ది ఎవరైతే అరవై సీన్లు అద్భుతంగా చెప్పగలుగుతారో ఎవరైతే అరవై సీన్లు ఆసక్తికరంగా చెప్పగలుగుతారో వాళ్ళు మాత్రమే ఒక కెరియర్ పదిహేను సంవత్సరాలు ముందుకెళ్తా అందరు మన పోటీదారు కన్నా మన కెరియర్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక అరవై సీన్లు సినిమాలో అద్భుతంగా రాసుకోవాలి ప్రతి సీను ఇన్నోవేటివ్ ఉండాలి ప్రతి సీను కథకు సంబంధించిందే ఉండాలి ఓకే అరవై సీన్లు మన జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా సార్ అది కాబట్టి అరవై సీన్ల కోసం కష్టపడాలి ఓకే నాకు మీరు చెప్తా ఉంటే నాకు మన తెలుగులో కూడా కోటరాల శివ గారు గుర్తొస్తుంది కథ పరంగా కానీ సేమ్ మీ ఫ్లేవర్ కమర్షియాలిటీ ఉంటేనే మెసేజ్ ఉంటుంది తన కూడా నాకు ఇష్టం సార్ ఓకే తన స్టైల్ ఆఫ్ కూడా నాకు ఇష్టం బట్ నేను అన్ని సినిమాలు చూస్తాను డైలీ నాలుగు సినిమాలు చూస్తాను సార్ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు కంపల్సరీ నాలుగు సినిమాలు చూస్తాను తమిళ్ అయినా తెలుగు అయినా మలయాళ అయినా చూస్తాయి ఆల్రెడీ వరల్డ్ సినిమాలో చాలా లాంగ్వేజ్లు మెక్సికన్ జర్మన్ ఇటాలియన్ ఫ్రెంచ్ చాలా సినిమాలు ఆల్రెడీ చూసేసా వరల్డ్ టాప్ మూవీస్ అన్నీ చూసేసి ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ద బెస్ట్ హండ్రెడ్ మూవీస్ అని కొడితే అవన్నీ చూసి ఉంటాను మళ్ళీ భాష పరంగా కొడితే మెక్సికన్లో ద బెస్ట్ మూవీస్ అంటే చూసి ఉంటాను కొరియన్లో బెస్ట్ మూవీస్ అంటే చూసి ఉంటాను అన్ని రకాలు చూశాను దాంతోపాటు ఏంటంటే బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ కూడా ఉంది నాకు ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ అనేది ఏ బుక్ అని కూడా చదువుతాను ప్రతి పుస్తకం వదలకుండా చదువుతాను నిధి ఉంది అయితే అంతే అంతే దాన్ని సరైన పడుకోవాలి సార్ మనం గెలవడం కోసం ఈరోజు ఉన్న టెక్నాలజీలో మనం గెలవడానికి కావాల్సిన మనం ముందు ఉన్నాయి సార్ ఇంటర్నెట్ అయితేనేమి ఇంకోటి అన్ని రకాల ఉన్నాయి మనకు వాటిని మనం వాడుకొని మనం ఎలాగ సక్సెస్ అవుతాం వాటిని ఎలాగ మనం ఇట్లా చేసుకున్నాం బట్టి మన విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది అవును మీరు ఇందులో కూడా మంచి మంచి పాయింట్ చెప్పారు సార్ మన మనం ఏదైతే కోరుకుంటాం అదే తలుపులు తెచ్చుకుంటే అంతే మన ఆలోచనలే మనం చేసుకుంటే అందుకే నేను అంటున్నాను ఎస్ నేను స్టార్స్ డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎస్ మిక్స్ అది నాకు ఆల్రెడీ రీసెంట్గా ఒక పుట్టు సార్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు నేను ఒక బడ్జెట్ చెప్పాను తర్వాత అతను మళ్ళీ ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు ఇచ్చాను చూసాక అది ఇంకా తక్కువ చేద్దాం సార్ అన్నాడు మళ్ళీ ఇంకా తగ్గిద్దాం సార్ అన్నాడు ఇంకా అది నాకు వద్దనుకున్నా అదే ఓకే వద్దనుకున్నా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నానండి ఒక ఒక బ్యానర్లో ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్లో పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లో స్టోరీ ఓకే అయింది ఒక మంచి హీరోనే అప్రోచ్ అవుతున్నాం ఓకే సో కొంత లేట్ అయినా పర్లేదు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ స్టార్తో సినిమా చేస్తా సూపర్ వెరీ గుడ్ సార్ స
చాలా విషయాలు అక్కడ మీకు అంద మనకు బాగుంటాయి అవునా మన క్రియేటివ్ వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయొచ్చు అవును మీకు అసలు ఇవి ఈ బయట రిలీజ్లు ఇవన్నీ సంబంధం లేదు లేదా ఎలా తీసుకుంటాం అంతే అంతే సార్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక చిన్న సినిమా తీస్తాను ఒక దర్శకుని తీసుకుంటే ఒక హీరో అనిపించాలి ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటారు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి తీరా అన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ రిలీజ్ కోసం మళ్ళీ టెన్షన్ పడాలి డబల్ టెన్షన్ అక్కడైతే ఒకేసారి నువ్వు ఒక మంచి కథ చేసేసుకొని ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ను ఒక రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ కనుక నువ్వు కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఆయన కనుక నువ్వు కదపగలిగితే ఇంక నీకు తర్వాత ఏ కష్టాలు ఉండవు అన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ప్రాపర్గా సినిమా జనాల్లోకి తీసుకెళ్తారు రిజల్ట్ వస్తుంది అక్కడ మనం అక్కడ కూడా మనం ఇంక ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఇంక అది దానికి పూర్తి మనం తప్పే తప్ప ఇంకా వేరే ఏ ఉండదు మీరు ఎక్కడ సార్ అంటే నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ మాది కరీంనగర్ సార్ కరీంనగర్ కరీంనగర్ దగ్గర జమ్మికుంట మీ చదువు ఎక్కడ సాగింది సార్ చదువు వచ్చి హుజరాబాద్ జరిగింది సార్ హుజరాబాద్ మా విలేజ్ కనపర్తి అని విలేజ్ హుజరాబాద్ రెసిడెన్షియల్ చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి హైదరాబాద్లో వచ్చాను ఇంకా అక్కడ నుంచి నాకు నైన్త్ నుంచే నవల్ చదివే అలవాటు ఓకే ఎందుకు అట్లా ఆసక్తి అయ్యింది అది డిఎన్ఏలోనే ఉంటుంది సార్ మామూలుగా మనం ఇప్పుడు వచ్చే కుర్రాలను కొంతమంది చూస్తుంటాం కదా నాలుగు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వేసుకొని ల్యాప్టాప్ చూసి వేసుకొని నేను కూడా కథ రాస్తా అంటారు కదా మీరు రాస్తుంటే ఒకటి రెండు సినిమా ఒకటి రెండు రాస్తారేమో అన్ని సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు కానీ బట్ మీరు చూడండి బేసికల్గా ఒక ఒక ద బెస్ట్ రైటర్ అవ్వాలన్నా బెస్ట్ రైటర్ అవి డిఎన్ఏలో ఉంటాయి సార్ అవి అవి డిఎన్ఏలోనే ఉంటాయి అవి ఎన్నో పూర్వజన్మ సుకృతం తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యం మనం చదివింది మనం చూసింది ఇత్యాది అనేక వాటి మిక్స్ మిక్స్డ్ వేసిన తప్ప ఏదో ఊరికే వచ్చి నేను కూడా కథ రాస్తా నేను కూడా ఇది చేస్తానే కాదు నాకు నాకు తెలియకుండానే నాకు అలా ఎందుకో పుస్తకాల మీద వాటి మీద ఆసక్తి పెరిగింది నైత్ నుంచే నేను నవల్స్ మొదలెట్టా ఎద్దన పూటి దగ్గర నుంచి మొదలు ఎండమూరి అందరి ఫుల్ ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ చదివేసి అందరి చందు సోమబాబు దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి ఓకే ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ అన్నీ చదివేశాను ఓకే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు రైటర్స్ కోసం చెప్పారు అది అట్ ద సేమ్ టైం చాలామంది సినిమాలు చూసి చాలా చాలా చూసి చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యి కథలు రాస్తూ ఉంటారు కొంత దగ్గర రైటర్స్ దగ్గర విన్నాను ఇప్పుడు చాలామందికి ఇవి చదివి అలవాట్లేదు నోవల్స్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ లేదు అయితే ఒకప్పుడు బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉండేదండి దానివల్ల చదువుతున్నప్పుడే వాళ్ళకి ఆ కథ చదువుతున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఇమాజినేషన్ వస్తుంది ఇమాజినేషన్ వస్తుంది చాలా అంటే వాళ్ళు ఓన్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరైతే సినిమాలు చూసి వాళ్ళకి ఇమేజేషన్ రాదు రాదు ఇవే క్యారెక్టర్ వస్తూ ఉంటాయి సేమ్ వస్తూ ఉంటాయి సేమ్ వస్తూ ఉంటాయి అది దాంట్లో ఆగిపోతారు ఓకే నెంబర్ వన్ ఏం జరుగుతుంది సార్ వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాత కథలు లేక ఆగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది చూసి ఉంటారు మేము ఎంతోమంది బోల్డ్ మందిని మీకు ఏమవుతుందంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పక్కన ఎవరైనా తెలివైన రైటరు తెలివైన అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు మనమే చదవక్కర్లేదు ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇగో ప్రాబ్లం లేకపోతే అతనే చదవక్కర్లేదు అతని పక్కన నుండి చదివినా పర్లేదు దర్శకత్వం అంటే ఏంటి సార్ హ్యూమన్ మేనేజ్మెంట్ ఇరవై నాలుగు శాఖల నుంచి ఆ పనిచేసే ప్రతి టెక్నీషియన్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఎఫర్ట్ తీసుకోవాలి ప్రతి స్టేజీలోని మన కథకి ప్రతి స్టేజీలోని ఒక్కొక్క టెక్నీషియన్ యాడ్ అవుతున్న కొద్దీ కథ కానీ సినిమా కానీ మెరుగుపడాలి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తూ ఉండాలి ప్రతి స్టేజ్లో అలాగే ఎవరి పని వాళ్ళు మొక్కుబడిగి చేసిన ఇది ఉండదు ఆ మొక్కుబడిగి లేకుండా ప్రేరణ కలిగించాల్సిన బాధ్యత దర్శకత్వం దర్శకుడి మీదే ఉంటుంది ఇప్పుడు వ్యవహార సినిమా నేను కూడా యూట్యూబ్లో చూసా ఇప్పుడు బయట ఎందుకో చూసే అవకాశం రాలేదు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో పెట్టిన తర్వాత అసలు విపరీతంగా జనాలు చూస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు ఇంత ప్రేక్ష ప్రేక్షక ఆదరణ వచ్చింది అందుకు ఒకటి ఏంటంటే సార్ మీరు యూట్యూబ్లో చూసారా అవును వాళ్ళు అంతేగా మీలాగే థియేటర్లో చూడలేకపోయారు కాబట్టి యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం లిమిటెడ్ రిలీజ్ చేసామండి ఓకే లిమిటెడ్ రిలీజ్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్లో అవైలబుల్ లేకుండే అవైలబుల్ లేకుండే తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా మనకి సినిమా మీద అయితే ఒక బజ్ క్రియేట్ చేసాం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆడియో ఫంక్షన్లో వాళ్ళ కూతురు కూడా అనవరాలు లేదు వాళ్ళ కూతురు కూతురు ఓకే ఓకే వాళ్ళ కూతురు కూడా నా కూతురు కూడా ఇంట్లో వచ్చి ఇలాగ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న టాపిక్ వైరల్ అయింది వైరల్ అయింది చూసాను ఆ టాపిక్ పెద్ద వైరల్ అయిపోయింది ట్రెండింగ్ కూడా వచ్చింది అది ఆ టాపిక్ అట్లా అక్కడి నుంచి సినిమా మీద మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది ఆడియో పరంగా కానీ ట్రైలర్ కానీ మంచి వ్యూస్ వచ్చాయి సో సినిమా మీద ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది కానీ ఎవరికి సినిమా చూడడం కోసం అందుబాటులో లేకుండే థియేటర్స్ కానీ
చెప్పాలి దానివల్ల ఏంటంటే సరైన పబ్లిసిటీ ఇవ్వలేకపోయాం ఇది బట్ ఏంటంటే తల్లి తల్లి సాంగ్ ఉంది కదా సార్ ఆ సాంగ్ బాగా వైరల్ అయింది బాగా వైరల్ అయింది బాగా వైరల్ అయింది సో దాంతో ఏంటంటే ఆ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సినిమా మీద చూద్దామని ఆ బేబాస్ టైటిల్ కానీ యూత్ కానీ ఇది ఉంది సో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే మనకి ఇప్పుడు టూ మిలియన్స్ దాటింది సార్ టూ మిలియన్స్ దాటింది నేను అసలు ఫస్ట్ డే ఒకటి సంతో ఒకటి ఏంటంటే మీరు అడిగారు కదా హ్యాపీ ఎందుకంటే సినిమా ఎందుకు సార్ మనం ఇంతమంది కష్టపడి ఒక ఇప్పుడు నాకు చూడండి సినిమా ఒక ఐడియా అనుకున్న దగ్గర నుంచి పొడ్డు సార్ నొప్పిచ్చేసి అది ఒక సినిమాగా రావడానికి ఫస్ట్ కాపీ రావడానికి వన్ ఇయర్ కష్టపడడం ఎందుకోసం ఇది జనాలకు చూపిద్దామని ప్రేక్ష దాని దాని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి ప్రేక్షకులు చూపిద్దాం అనేది ప్రధాన ఉద్దేశం సో ఆ రకంగా థియేటర్లో చూడలేకపోయినా ఈ రోజు యూట్యూబ్లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు దానికి ఏదైనా కామెంట్స్ కానీ ఏమైనా చూస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక టెక్నీషియన్గా నేను వెరీ హ్యాపీ 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 ఎందుకంటే మన కష్టాన్ని కొంతమంది చూస్తున్నారు అవును కొంతమంది కదా సార్ యాక్చువల్లీ యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో కొన్ని వేల సినిమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్ని అన్ని చూడలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూశాను ఆల్రెడీ సినిమా కోసం విన్నాను ఆ పాట వైరల్ అవడం చూశాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు నాకు నాకు సినిమా చూసి నచ్చింది ఇప్పుడు నేను వందమంది చెప్తాను కదా అరే సినిమా బాగుంది రాక పెట్టారు యూట్యూబ్లో అని నాకు తెలిసి కంటెంట్ కూడా బాగుంది కాబట్టి మీ సినిమా యూట్యూబ్లో అనేది చూస్తారు అవును సార్ కంటెంట్ కంటెంట్ బాగుంది యూట్యూబ్లో కూడా చూడు సార్ అవును వాస్తవం ఎస్ కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ అది నేను యాక్చువల్గా నేను వన్ డేలో వన్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డేలోనే వన్ మిలియన్ దాటిన తర్వాత నేను ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో నుంచి రిలీజ్ అయిన సినిమాలు ఏంటి అసలు ఎవరి సినిమాలు ఏంటి ఎంత వ్యూస్ వచ్చాయని చూశానండి పెద్ద పెద్ద స్టార్లే కూడా మన అంటే సినిమాలు కూడా చాలా తక్కువ వ్యూస్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నాకు దీని మీద పెద్ద ఇది లేదు ఒక సినిమా అంటే రెండున్నర గంటల సినిమా ట్రెండింగ్లో ఉండడం అనేది చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక ఏదైనా సరే ఒక ట్రీజరు ట్రైలర్ అయితే వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ టీవీ న్యూస్ అయితే కట్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కట్ చేస్తారు ఫైవ్ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ వన్ సెకండ్ వన్ మినిట్ ఉంటుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ చూస్తారో అది ట్రెండింగ్లోకి వెళ్తుంది కానీ ఒక సినిమా ట్రెండింగ్లో ఉందంటే నిజంగా అందులో కంటెంట్ ఉండి జనాలు నచ్చుతుంటేనే చూస్తారు తప్ప లేదంటే మనం బలవంతంగా కూర్చోబెట్టినా సరే రెండు గంటలు చూడలేము రెండున్నర గంట సో అట్లాగే సార్ మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే కంటెంట్ వల్లే చూస్తున్నారు మన దాంట్లో స్టార్ హీరో లేడు స్టార్ హీరోయిన్ లేదు ఎవరు లేకపోయినా జస్ట్ కంటెంట్ మీద సినిమా చూస్తున్నారు సో అట్లా చూస్తున్న వ్యూవర్స్ అందరికీ మీ తరఫు నుంచి కృతజ్ఞతలు చెప్తాను అయ్యో ఇప్పుడు మీరు రైటర్గా చేశారు డైరెక్టర్గా మారారు సో మీరు రైటర్గా హ్యాపీ అయ్యా డైరెక్టర్గా హ్యాపీ అయ్యారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్గా హ్యాపీ అయ్యారు అవునా ఓకే ఎందుకంటే డైరెక్టర్గా వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఇక్కడ మనమే సుప్రీం ఎస్ నేను ఏదైతే కలగన్నానో నేను ఏదైతే ఇమాజినేషన్ చేశానో అది నేను విజువలైజ్ చేసుకుని ఎక్స్క్యూషన్ చేస్తాను ఎక్స్క్యూషన్ చేస్తాను సో అక్కడ రైటర్కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే నా ఆలోచనని వేరే అతను ఇన్పుట్ తీసుకొని వాటిని మళ్ళీ చేసే ప్రాసెస్లో మారిపోద్ది మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక బైండ్ బుక్ ఒక స్టోరీ ఒకే స్టో ఒకే కథని ఒక పది మంది రైటర్లకి ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్క్యూషన్ చేస్తే అది పది రకాలుగా వస్తుంది కరెక్ట్ సో ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే నాకు వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ స్టైల్ కానీ నేను డైరెక్టర్గానే హ్యాపీ ఓకే సరే మీరు ఇప్పుడు రైటర్గా స్టేజ్ దాటి వచ్చేసారు అసలు రైటర్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి సార్ ఒకటే సార్ ఏంటి ఏదైనా సరే రైటర్ అనే కాదు డైరెక్టర్ అనే కాదు ఏ టిక్టీష్ అయినా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్లో ఏదైనా సరే బేసిక్గా ఏంటంటే ఆసక్తి ఉంటే మెలకు అలా అదే నేర్పిస్తుంది బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే ఆసక్తి అనేది బేసిక్ దాని తర్వాత నుంచి ఏంటంటే రైటర్గా అనేవరకు వచ్చేవరకు ఏంటంటే కొంత చదువు ఉండాలి సార్ కొంత కొంత చదువు ఉండాలి కొంత చదువు ఉండాలి బుక్స్ చూసి ఉండాలి కొంచెం సమాజాన్ని కానీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు కానీ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చూసింది మనం చదివింది మనం విన్నది మనం నేర్చుకుంది మనం పెరిగిన వాతావరణం ఇవన్నీ విషయాలు లోపల రసాయనిక చర్య జరిగి మనకు రచన రూపంలో బయటకు వస్తుంది ఎస్ ఇట్స్ క్రియేటివ్ వర్క్ క్రియేటివ్ వర్క్ వస్తుంది అంటే ఒక కథ అనేది ఏంటంటే ఊరికే ఒక ఒక హీరో ఉంటాడు ఇది ప్రేమిస్తాడు ఈ ఇది ఏంటి ఇది జస్ట్ క్రియేషన్ సోల్లో నుంచి వచ్చే కథ అలా ఉండదు సోల్లో నుంచి వచ్చే కథ ఏంటంటే ఓ కథ నిన్ను లోపల నీకు నిద్ర పొనిపోదు ఓకే రాయమన్ని లోపల నుంచి తొందర పెడుతుంది ఇది పెడుతుంటుంది ఫోర్స్ చేస్తుంటుంది కథ రాయి అని చెప్పి
పలాన సినిమా ఆత్మబంధం అంటే కథ ఏంటి పాతల భైరవ్ అంటే ఏంటి డ్రైవర్ రావడం అంటే ఏంటి ఇన్ని అన్నిటి మీద ఒక అవగాహన ఒక ఒక ఇది ఉంటే లోపల ఒక చూసి ఉంటే అవి మనకి ఏంటంటే రాసా మనకు అవి మనకు స్ట్రెంత్ అవుతాయి కథ రాసుకున్నప్పుడు కానీ ఓకే రేపు పొద్దున దర్శకుడిగా మారినప్పుడు కానీ ఇది అవుతాయండి బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే సార్ ఎవరైతే కథ రాసుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఇంకొకరి దగ్గర పనిచేసే ఈ వాతావరణం లేదు సార్ కథ రాసుకోగలిగి కథ చెప్పగలిగి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు దర్శకుడిగా మోల్డ్ అవుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు డైరెక్షన్ వాళ్ళు డైరెక్షన్ చేసుకుంటా ఉన్నారు అదే ఫ్లెక్సిబుల్ కూడా యాక్చువల్గా పూర్వం ముందు రోజుల్లో ఏంటంటే ఒక ప్రొడ్యూసరు ఒక నావోలో లేదంటే ఒక రైటరు రాసిన పుస్తకం బైండ్ బుక్స్ చదివేసేసి అప్పుడు ఆ రైటర్తో డిస్కషన్ వేసేసి ఇంకొంతమంది బుక్స్ రాసి రైటర్లను కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళందరికీ స్టోరీ డిస్కషన్ డబ్బులు ఇచ్చేసి డిస్కషన్స్ ఇట్లా వ్యవహారం ఉండేది బాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లా లేదు ఒక డైరెక్టర్ రాసుకుంటాడు అతను ఒక ఐడియానో లేదంటే ఇక్కడ ఇంప్రెస్ ఇన్స్పైర్ అయిన ఒక సినిమా ఇన్స్పైర్ అయిందో లేదంటే అతను అనుకున్నది ఏదో ఒక లైన్ ఇన్స్పైర్ అవుతాడు ఆ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరితో ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని ఒక అరవై సీన్లు వేసేసుకొని అట్లా వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అనేది ఇక్కడ అవసరం ఉంది బట్ ఏంటంటే దానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వట్లేదు ఎవరు అంత గుర్తింపు కూడా లేదు అందరికీ డబ్బులు ఇస్తారు సార్ రైటర్కి వచ్చే వరకే మళ్ళీ ఓకే కూరగాయల బ్యారే మొదలెడతారు నాకు తెలిసి అందుకనే అందరూ డైరెక్టర్కి మాకు కారణం అక్కడ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి నుంచి చాలామంది చివరికి మీరు కూడా అంతే కదా అవునవును సార్ వాళ్ళంటే బాగా ఫ్రూడ్ అయిన తర్వాత వచ్చారు రైటర్గా సక్సెస్ అయ్యి డైరెక్టర్ అయ్యారు చాలామంది ఏంటంటే రైటర్గా సక్సెస్ అవ్వక అవ్వక అనుకున్న విజయాలు రాక బాగా క్రష్ అయ్యి అందులో ఉంచెళ్ళి డైరెక్టర్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఓకే సో ఇక రెండిట్టు డైరెక్ట్గా సక్సెస్ అయ్యి డైరెక్టర్ అయ్యారంటే అది గాడ్ గిఫ్ట్ అది అంతే సార్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి చాలామంది కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు ఎప్పుడు ప్రతిరోజు వస్తూనే ఉంటారు అలాగే చాలామంది అంటే రై వచ్చే రైటర్స్గా వచ్చే వాళ్ళైనా డైరెక్టర్స్గా వచ్చే వాళ్ళైనా వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళకి మీరు చెప్పే సజెషన్ ఏంటి సార్ ఒకసారి సజెషన్ అంటే ఏం లేదు సార్ మన ఆలోచనలే మన ఉనికిని తెలుపుతాయి మన మనం ఎట్లాగైతే ఆలోచిస్తామో అట్లాగే తయారవుతాం మన ఆలోచనలు ఎంత స్ట్రెంత్ స్ట్రెంత్ అని ఉంటే వాళ్ళకి అంత లైఫ్ ఉంటుంది అంత స్పాన్ ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన పరిధి బట్టి వాళ్ళ జీవితం ఉంటుంది అంతే ఓకే సింపుల్గా ఇంకోటి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడో చాలా వాళ్ళు తెలియదు అటువంటి వాళ్ళకి మీరు కొత్తగా ఇప్పుడు లేదు సార్ అది ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు ఓకే పూర్వం ముందు వచ్చేసి అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసి తర్వాత ఒక మూడు సంవత్సరాలు అసోసియేట్ అయ్యి తర్వాత కూడ డైరెక్టర్ అయ్యి డైరెక్షన్ చేయాలి అట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు డిజిటల్ మీడియా ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైనా సరే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకునైనా సరే తన టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకొని అది ఎక్కడ నచ్చే ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు అప్రోచింగ్ దానికి అంత ఈజీగా ఉంది బట్ అది నిలబడడం నిలబడకపోవడం ఫ్రూవ్ అవ్వడం ఇవన్నీ అతని తాలూకు టాలెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఓకే ఓకే ఫైనల్గా వచ్చే వరకు ఒకటే సార్ పని మాట్లాడుద్ది ఇక్కడ 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 ఫైనల్ ఏంటంటే సార్ ఏదైనా ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని కథలు చెప్పినా పని మాట్లాడుద్ది అంతే మిగతా అన్ని ట్రాష్ ఉన్నది ఒక పనే నువ్వు చేసే పనిలో నువ్వు నిష్ణాతును అయితే నీకు రావాల్సిన గుర్తింపు నీకు రావాల్సిన పేరు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కొన్ని రోజులు సా ఇది అవ్వచ్చు కొంత క్రష్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను నేను ఒక సినిమా నేను వేరే సినిమా తీశాను అంటే జనాలకు చూపించలేకపోయాను ఎవరు చూడలేకపోయారు సరే నేను థియేటర్లు లేవని అది అనుకున్నాను ఒక ఆరు నెలల తర్వాత యూట్యూబ్లో వచ్చింది అందరూ చూస్తే ఇది చేస్తున్నారు అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏముంది సరే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అంటే నా పనికి తగ్గ గుర్తింపు వచ్చింది అన్న ఫీలింగ్ ఉంది హానెస్ట్గా పనిచేస్తే సార్ తప్పకుండా వాళ్ళు రావాల్సింది వాళ్ళకి వస్తుంది కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకైనా ఆల్రెడీ ప్రయత్నం చేస్తూ స్ట్రగుల్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా చెప్పేది ఏంటంటే పని పనే ఉంది నీ పని నువ్వు ఆ క్షణంలో ఈ సృష్టి నీకు ఇచ్చిన వరకు నువ్వు ఆనెస్ట్గా చేయి ఓకే తప్పకుండా రిజల్ట్ వస్తాయి ఎస్ ఏ పని చేసినా సిన్సియర్గా సిన్సియర్గా చేయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తాయి పని చేసేవాడికి పని మొట్లు అవే దొరుకుతాయి సాగులు వెతికేవాడికి సాగులు దొరుకుతాయి సాగులు మీరు సో ఒకటే సార్ ఏ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్లో ఏ టెక్నీషియన్ అయినా ఏదైనా సరే ఓర్పు మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు ఎంతో టాలెంట్ ఉండి వెనుక పడిపోయే వాళ్ళని చూశాను కొంత జ్ఞానం ఉండి షైన్ అయిపోయేసి అయిన వాళ్ళు చూశాను కొంత ఓపిక కావాలి ఇక్కడ ఓపిక పేషెన్స్ ఎప్పుడు పే చేస్తుంది కొంచెం ఓపిక 
మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసింది జరిగితే హ్యాపీ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసింది జరగకపోతే అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఇక్కడ బాధ ఇక్కడ బాధ శాడ్ అనేది ఏమి లేదు సార్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితే హ్యాపీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందుకోకపోతే బాధపడతాం సో నేనేంటంటే ముందు ఏదో ఒక పని విషయం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోండి జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్ మీద పని స్టార్ట్ చేస్తా సో నా ఎవరైనా సరే ఒక ఒక విధ ఒక ఒక డైరెక్టర్తో నాకు డిస్కషన్ అయింది కథ విషయంలో డిస్కషన్ ఇద్దరు వాదించి చేసుకుని ఆ తర్వాత నుంచి ఆ సినిమా నుంచి పనిచేయడం మానేసాను అనుకో యాక్చువల్గా ఏంటి అక్కడ అవమానపడింది అది శాడ్ మూమెంట్ అని అంటారు ఎవరైనా అదే కదా అంటారు అంటే శాడ్ మూమెంట్ బట్ ఏంటంటే అలాంటి నాకు బాగా జరిగినాయి బట్ అది శాడ్ మూమెంట్ కాదు నేనేమనుకుంటానంటే దేన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకుని నేను ఓకే పర్టికులర్ సంఘటనలో పర్టికులర్ సంఘటన మీద అతను స్పందించిన విధానం అతని ప్రతిస్పందన మాత్రమే అది ఓకే ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ సిచ్యువేషన్ మాత్రమే అది సో అట్లా కొన్ని బ్యా ఉన్నా సరే బ్యాడ్ అనేది ఏం లేదు హ్యాపీ అనేది ఏం లేదు హ్యాపీ రెగ్యులర్ లైఫ్లో హ్యాపీ బాధ అన్ని లైఫ్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ వెళ్ళిపోతాం అన్ని ఫ్లేవర్స్ అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం సో ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉండడమే ఫైనల్ అంబిషన్ ఓకే సార్ సార్ మీకు అంటే పాత తరంలో కానీ ఈ తరంలో కానీ మీకు నచ్చిన హీరో ఎవరు సార్ నేను బాగా చిరంజీవి నన్ను బాగా నేను అంటే బాగా ఎమోషన్ అంటే బాగా సినిమా హీరో అనే ఒక ఇది తీసుకొచ్చింది మాత్రం నాకు చిరంజీవి గారు అండి ఖైదీ కానీ రాక్షసుడు మరణ ముగ్ధంగా ఆ రోజుల్లో అసలు వండర్ఫుల్ చిరంజీవి పెద్ద ఫ్యాన్ ఆ తర్వాత నేను ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీ విడుదల ఓకే అప్పుల అప్పారావు ఈ వచ్చిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ కామెడీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మంచి ఫ్యాన్గా ఉండేవాడిని ఓకే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి అభిమానిని దర్శకత్వం చేశాను అభిమాన హీరో డైరెక్ట్ చేశాను చిరంజీవి గారు కూడా అభిమాన హీరో చిరంజీవి గారు కూడా చేయాలి డైరెక్ట్ మీరు డైరెక్ట్ చేయాలి మీకు కోరుకుంటున్నాను అందరు స్టార్ వాళ్ళు చేస్తాను వదిలిపెట్టా ఎస్ సూపర్ సార్ కంపల్సరీ అది మన ఆలోచనలు మన జీవితం సార్ ఆలోచన లేకపోతే లైఫే లేదు అంతే అంతే సూపర్ సార్ కరెక్ట్ సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మేము పిలిచిన వెంటనే మాకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి మా ప్రేక్షకులు చాలా తెలియని విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ Thank you sir bye <laughs>